多谢你的药。喂，别这么着急呀、啊。剑，任武侯，不用魔毒，只用神域。帮主，东方亮有事求见。他又来干什么？好像是替地牢里那三个人求情。母亲，是。给我闪开！东方少侠，我要见你们帮主。少侠，闪开！少侠，你不能进！少侠，闪开！让我进去！闪开！帮主，让我进去。何事那么嘈杂？东方少侠要见，东方亮，帮主，帮主，东方少侠，我尊你是昆仑宫的人，但你也不要太过于放肆。帮主，请不要再下药害那三个人了。哼，此等小事不必再说。事到如今，我必须以实情相告。实情，啊，帮主，帮主，哎呀，帮主，这这这这这这这，他，我，东方少侠，请讲。帮主，地牢中那三个人，并非是昆仑宫前来对付断魂谷的高手。啊，哎，这一切都是陆之成所为，为的是挑拨昆仑宫与断魂谷之间的关系。帮帮帮主，他他诬陷我。所派人去昆仑宫，是。帮主，他，他，东方老弟，你这话从何说起？若真是如你所言，那昆仑宫为何迟迟不见回信？这，我怎么知道？但你们为了拿到秘籍，这么做实在是太卑鄙了。秘籍本就是我武当派的，耿玉京已经被逐出师门。他原本就应该还给我武当。耿玉京被逐出武当，还不是因为你们谋家父子？你们谋家父子夺了武当，今天还想通过陆志成夺这断魂谷？你，东方亮，你不要血口喷人！对，他他他他他他他，他血口喷人！东方亮，你不要血口喷人呐你！哈哈哈哈哈哈哈我说昆仑宫怎么迟迟没有答复啊？既然话已经挑明了，那好，卢帮主，我可以告诉你，你派去那几个人，已经在阎王殿了。你们几个宵小之辈，根本不值得我放在眼里。哼！砍刀！哎！
押入地牢。是是。撤！撤！撤！撤！西门姑娘，在当家的。哎呀，还我表哥！哎，姑娘，我有要事要面见你家夫人。怎么绑了我表哥，还有脸去我昆仑山？绑了你家表哥，分明是你们找人要血洗我们断魂谷。你在说什么？此事千真万确，你们找来的高手已经被我们抓住了。我们帮主早就派人给你们送信，可是苦等数日，却迟迟不见回信。帮主无奈，这才派我来给你们送信，面见你们家夫人，将此事问个明白。我天天在昆仑宫里待着，从来没听说什么报信的。你说的这些高手里，是不是有一个叫耿玉京的？没错，还有位姑娘和一个和尚。果然是我弟他们，那他们现在怎么样？他们没什么大碍，只是被我们关在牢房里了。三当家的，我们昆仑山从来没有染指你们断魂谷的意图。耿玉京他们是我们家的客人，绝不会是什么援兵。那那个陆志成可是说你们要……陆志成是什么人？难道你们不知道吗？你跟卢向生，活该被人骗。姑娘，我明白了。肯定是那个陆志成搞的鬼。你赶紧带我们去地牢救出玉京。走。回去。这是他们设好的陷阱。如此说来，我是结结实实的中了他们的奸计呀！嗯，实在是愧对诸位了。现如今，又被他们点了穴道，封了内力，还关在自己的地牢里。哎，卢帮主不愧是江湖之人，敢做敢当，还知道羞愧。真好，卢帮主，在这地牢之中，可有什么机关能够帮助我们逃离此地？此处是天然的山洞，只有上面一个出口。如果上面不放绳索下来，根本出不去啊！哦，哎，对了，玉静啊。卢帮主和东方少侠被点了穴道，只怕不好受吧？管那么好不好受呢？这一切不都是他们自己造成的吗？东方大哥，我先授你无极功心法，试试看，能不能替你解开穴道？小儿，咱们还是以大局为重。不好！若是上头真有能救帮主之人，我们在底下却没有一个能上去帮忙的，胜算不是更小吗？哎，还是这位小兄弟考虑的周全啊！哼！奎可师傅。
成了，真的。东方大哥，你先试着替卢帮主解开穴位。东方少侠，多有得罪，请多包涵。卢帮主，不必如此客气，我们得想办法一起打出去才行啊。啊，现在上面。只有一个我信赖的兄弟班大超，希望他尽快来救我们。一会援兵到了，卢帮主，你和东方大哥先出去。于江，我们要一起上去。我们三个人被那米药伤了内力，没办法施展轻功上去。有劳你们了。这，这都是我的错，都是我的错，让三位受苦了。受苦了，卢帮主，你不必自责。都是在下受了某一语的挑拨，才害得玉晶和这位会客师傅，还有巧儿姑娘受此磨难。我在这里给各位赔罪了。东方大哥，你千万别这样，是我先对不住你的。阿弥陀佛。这就是地牢的入口，赶紧救人！你不是要杀了我吗？老子今天先杀了你！快去救人！这边有我，小心点给你介绍一下，我叫西门燕，西门夫人是我娘。嗯，你是水灵的弟弟，那以后你就是我弟弟啦。哦，哦，好吧。表、嗯、哥，蓝姑娘，进来可好？多谢东方大哥惦记，我在昆仑宫过得很好。真的，这燕儿没让你受委屈吧？什么话呀，水灵现在是我亲妹妹，你就放心吧。那就好，那我就放心了。玉
晶，你在牢里肯定受苦了吧？嗯，没有。喂，你们两个给我分开！嗯，这位姑娘，你有所不知吧？我们会经历此劫难，全部都是拜你表哥东方大哥所赐的。你，巧儿姑娘，都是我不好，是我太自私了，一心只求剑谱，害得诸位在这里受此磨难。我在这里。给大家赔不是了！哎，东方大哥，你可千万别和巧儿一般见识，她呀就是嘴上厉害，心眼其实挺好的。谁说我心眼好了？我心眼不好起来，我可不好，可不好了。哈哈哈哈哈！哎，诸位，我们寨子里谈。走吧，水灵姐。东方大哥，走吧。表哥。走吧，好，这么长时间没看到我，你都想死我了吧？去，去，去，去，去！大人，小的办事不力，请大人恕罪。没用的东西！你，你，你，你，你们，你们，你们。是拿下昆仑宫的一枚好棋子。走。哎，请请请，来来来，大家坐啊。慧哥师傅，坐这儿。哎，好，请。表哥，来来来，大家都落座落座。表哥坐，坐坐坐。哇！哎哎，我先说几句。哎，这几日让诸位受委屈了，在下心中有愧呀、啊，特地设宴款待诸位。咱们今日啊，一醉方休啊！来，一醉方休，干！干干干！啊！哎，好！哎，师傅，来来来，你既然已经还俗，那就不要客气了。来来来，大伙都吃都吃啊！哎，哎，回头吃点，多吃点啊！吃点这个。嗯，好。来来来来来，你也吃点，吃吃吃吃点。燕子姐，你怎么了？表哥又不见了，可能有什么要紧事吧。哦，他肯定是有什么事，我赶紧去找他。这是剑谷，我对大家都在这儿，我们走了不好，显得没有礼数，是吧？我才不管什么礼数呢，我只担心表哥万一出事怎么办。哎呀，不会的，东方大哥他是高手，你想想啊，这昆仑山上哪有人是他的对手啊？你就对他这么没有信心啊？可是，哎，这一杯薄酒，着实难表歉意呀、啊。我受那某一隅和东方亮的蒙骗，以为你们几个，呃，是西门夫人请来对付我们的，我真是愚笨透顶啊！哎，等等，卢帮主，啊，你说说，我表哥他怎么骗你了？他，啊，他们当着我的面亲口指认，慧可师傅、玉晶兄弟还有巧儿姑娘，说他们是你母亲请来的武林高手，为的是吞并我们断魂谷的。真是可笑，这种话你也能信啊？我我我娘她不问世事已经好多年了。啊，那那那。再说了，我们昆仑宫能干这种龌龊的事吗？啊，那是那是，哎呀，啊。
。西门姑娘，呃，老朽也是一时糊涂，得罪了各位。改日我一定亲自上山，向西门夫人赔罪。哎，可别！我娘她闭门谢客。他才没有这种闲心管这种闲心事。好了，这，陆帮主啊，哎，其实呢，我们也是要去昆仑山拜访西门夫人的。哦，为的是探寻武当十多年前的一桩谜案，及小弟的身世之真相。这，哦，啊，那好。我派人送你们上山。哎，好好，哎，来来来来，多谢卢帮主。哎，背信弃义的东方亮呢？刚才不是还在这儿吗？什么时候走的？我怎么没看见？巧儿姑娘，嗯，你可别忘了，营救你的也有我表哥一份呢。营救？他那是自救，好不好？他要真想跟我们道歉呢，也要看我们接不接受。你把话说清楚。我表哥，他怎么对不起你了？停。他不是对不起我一个人，是对不起我们三个人。来，玉景，你来给大家好好讲解一下。我们在那个地牢里，一日三餐，餐餐吃的都是迷药，是什么滋味？嗨，说。呃，巧儿啊，我认为呢，东方大哥，绝非是一个背信弃义之人。哎呦。你也不向着我，不是不是不是不是不是不是不是不是，好，呃，巧儿姑娘，事情既然已经过去了，就无需再提了。哎，那是那是。其实啊，我们还要感谢卢帮主对我们的相救之恩。哎，让我们共同敬卢帮主一碗。哎，好，哎，来来来来来来，干干。这一路走来，少主也算是费尽心机，结果到头来。人也没捞到，简朴也弄丢了，还害得我们如此狼狈。现在被困在这穷山恶水之中，这可如何是好？哎呀，好了好了，少说两句。我怎么少说两句？师太，我有一事，你可替我代办。少主，你请说。你速回武当，调些援兵过来。好啊，那我这就去。师太保重啊！放心，少主向某掌门讨援兵，在下飞哥报信即可，何必让师太亲自跑一趟啊？让他做些对脾气的事，总比跟我在这儿内耗要好。哦，现在我们等待援兵，又要好多时日。若是把师太强留在身边，他还不得唠叨个没完？再者。师太以往做事风风火火，由他去调援兵，还能再加快几日。少主思虑周全，什么周全不周全的，我不过是想求个清静罢了。小姐，小姐。你跑那么快，谁赶得上你啊？赶不上才好呢！你忘了出来的时候，娘是怎么交代我们的了？事成之后，你们不许把任何人带到这里。那怎么办呀、啊？撤！撤！撤！吁！姐。你们走那么急干什么？等等我们呀！西门大小姐走的那么着急，很明显啊，就是不想跟我们在一起嘛。水灵姑娘，西门姑娘与我们有恩。再说此番去昆仑宫，还得劳烦她引路呢。我我可没有说过要带你们上昆仑宫啊。听见了吗？怕是我们自作多情了吧？姐，怎么回事啊？我们俩下山之前，西门夫人说过，救你们可以，但是坚决不能带你们上昆仑宫。我可以保证，此行绝对不会给昆仑宫惹任何麻烦。哦
。西门夫人眼下最担心的，恐怕不是这个。那她在担心什么？先前小武义之间的恩恩怨怨太伤人了，西门夫人早已将过往隐藏于心底，所以现在是既不想提起，更不愿意见故人。多谢师傅理解。静儿，干娘待我不薄。我着实不能违逆他的心意，伤了他的感情。姐，你晓得我此行的目的。昆仑宫这一趟我一定要走的，若是不能拜会西门夫人，就很难查到七星剑客郭东来的线索，一切线索就此中断，我怎么能完成师祖交代给我的任务呢？燕子姐，你说怎么办？如果这个丫头态度能够好一点的话，我倒可以想想办法。巧儿她只是，只是舌尖嘴利，之前多有得罪，还希望西门大小姐不计前嫌才好。你打局为重。水灵妹妹，我们俩现在赶紧回昆仑宫，一起求求我娘，看能不能通融通融。不行，娘，他们又不是什么坏人，那玉晶还是水灵的弟弟呢，如此算来，他也应该喊你一声干娘呢。我还听说，他们这次身陷断魂谷，是遭我表哥算计呢。不许胡说！亮儿，她从小是我看着长大的，她是什么样的人，我心里比谁都清楚。是，啊，我知道，我知道，我表哥不至于如此，可是他确实对卢象生说谎了，虽然我也不知道是什么缘故。这么说来，怎么也算咱们理亏，是咱们欠雨晶的呀。娘，你说是不是嘛？干娘、啊，牟一宇奉了他父亲牟沧浪之命，一直对玉晶穷追猛打，不肯放过。玉晶他们千里迢迢赶到昆仑，就是为了寻找七星剑客。那就更不应该来昆仑宫了。欲寻郭东来，先找七星剑。七星剑不在昆仑宫。那七星剑在哪儿？七星剑。在死亡谷，死亡谷那地方去了还能回来吗？去吧。上一次我在死亡谷差一点有去无回，你这样对待玉晶是不是？亮儿，你知道姨母是怎么保全昆仑宫的？是因为姨母从来不多管闲事。登昆仑兮四望，心飞扬兮浩荡，欲将木兮怅惘归。慧可师傅，你可真悠闲！万一一会儿西门夫人不见我们，我们怎么办啊？一切随缘，担心是没有用的。慧可师傅心态真好，什么时候都是不急不躁的。姐，水灵姐，怎么样，姐？西门夫人答应见我们了吗？怎么了
，他还是不见我们。西门夫人说，欲寻郭东来，先拿七星剑，而这七星剑，在死亡谷里。死亡谷？那是什么地方？我也不知道。这死亡谷到底是什么样的地方？我听说死亡谷中每迈一步都很凶险，常有一些看似寻常的路突然间就起了巨变，一会儿是地火，一会儿是暴雪。你前一脚可能还在沼泽里，后一脚就已经在悬崖边上了。死亡谷中还有一种迷魂花，它盛开的时候会释放一种香气，可以蛊惑人心，会令其心不静的闯谷者陷入一种癫狂、神志不清的状态。最后自杀而死啊！当真如此可怕吗？嗯，死亡谷是昆仑派历代掌门接班人修炼武功达到一定境界后最终挑战的地方。那么凶险的地方，这岂不是有命学医，无命过活了赶了一天路了，咱们休息一会儿吧。好。玉玉玉玉。那山上的情况如何？你打听过了吗？打听过了。这昆仑宫内人数较少，但是易守难攻。就我们这些人，就算援兵来了以后，也恐怕难以拿下。不如，不如什么？不如我们听掌门的话，尽快回武当山吧。混账话！回去，还有什么脸面回去？父亲飞鸽传书让我们回去，那是因为我们无能。这么久了，原来还弄了本剑谱，现在连剑谱都被东方亮拿走了，根本就没有脸面回去。快点，快点，跟上！昆仑派啊，源于中华第一神山，所以他们的想法自然也是与中原之地大相径庭。昆仑派崇尚的乃是生死轮回，不灭不散，所以他们并不畏惧死亡。死亡对他们来说，只是另一段修炼的开始。嗯，难怪。怎么了？我是说啊，难怪东方大哥每天就知道练剑。原来他们这儿的人都这样。喂，我表哥可是昆仑派百年难遇的一个奇才。他像你这么大的时候，早就已经挑战过死亡谷了。难道我说错了吗？你当然说错了。你们门派的什么玄真子、东方小、东方亮，哪一个不是心心念念的，非要跟人争个高低长短的呀？你……哎，等等，你刚才说东方大哥曾经挑战过死亡谷是吗？我表哥挑战死亡谷的时候，年纪比你现在还小呢。哦，如果说东方大哥当年的身手都能过死亡谷，那我们岂不是有七成的把握？巧儿，幼稚。西门姑娘，要是以东方大哥当年的功夫和能力，想要通过死亡谷的话，想必是有些困难的，对吧？那是啊。死亡谷要挑战它，天时地利人和这三样缺一不可。我表哥他之所以能够闯关成功，一是因为他出生在昆仑山，对这里的天气早就已经习惯了。第二，其实那几年他已经数次挑战过死亡谷，对这里的地形也早就已经熟悉了。第三点，也是最重要的一点。
，就是我表哥呢，心无旁骛、坚定唯一的性格。只有像他这么执着的人，才有百折不挠的勇气，树探死亡谷。嗯、我表哥很厉害吧？说的有道理啊，也不知道东方大哥现在在哪儿呢？怎么了，玉锦？难道你想找东方大哥帮忙？怎么帮啊？难道让他背着你过死亡谷啊？燕子姐，就算就算我表哥同意的话，也得我母亲大人同意才是啊！谁稀罕呀？谁不知道你们是难为我们呀？不过我们可不怕。哎，别吵了，咱们想想怎么去拿七星剑吧。嗯。撤！撤！撤！早知道这样，还不如让宣聘师太留下呢，至少啊，还多了个帮手。那个老倪处处看我不惯，整天抱怨连连，一点脑子都没有。本少爷要的是精兵强将，不是怨妇莽汉。大不了一把火烧了这昆仑宫，把他们逼出来即可。<笑>少主笑什么？我笑你确实有脑子，不过是个猪脑子。你看那山顶上白雪茫茫的，怎么烧？少主，走，走。这里就是死亡谷了。这个地方看起来好阴森啊！你们都想好了？我想好了。既然东方大哥以前都能闯过去，我想我现在应该也能想。毕竟这太危险了，万一……姐姐，七星剑一事，不单关系到我个人的身世，更关系到武当派几代人的恩怨。既然今天已经到这儿来了。若是不进宫，便是有负师祖之托，愧对父母之灵。即便苟活，余生也再难心安了。我也要陪你去。哎，不，此地异常凶险。啊，我一个人进去呢，脱身，应该不是什么问题。若你们随我同去，只怕分了心神，更加难以应付了。你忘记了，我们能一路从武当山到这死亡谷，哪一次不是我给你指点迷津，你才顺利脱险的？要是没有我，你早就已经死了。嗯？记得在山洞里，我对你说的话吗？姐姐，没事，让他去吧。玉晶的意思，贫僧明白了，那贫僧就不跟你们进去了。嗯，大师此言何意？当年东方少侠单凭对剑法的痴迷而勇闯死亡谷，这是他对自己的一种磨练。如今玉晶背负施恩家仇，岂有出不来的道理？贫僧在此等候你就是了。多谢慧可师傅了，姐姐。这无刃古剑和玄武令牌，乃是无相师祖托付给我保管的，此物贵重无比。还请姐姐好生保管，切不可大意。走了，水灵，你不能去，可我不能看着他一个人送死去。你跟慧可师傅在这儿好生等着，我去找表哥。你愿意找他帮忙？要不然怎么办？总不能眼睁睁的看着他死在死亡谷吧？燕子姐，我就知道你心眼最好了。
。好了，你先别着急谢我，我这就去找我表哥。我跟你一起去找东方大哥，我们快走。好，走。大人，耿玉京已经进了死亡谷。死亡谷。这次估计他是凶多吉少了。咦<笑>，他现在的修为，出谷应该不是问题。什么？那我们要不要想办法在死亡谷解决他？我只在昆仑山，他去了死亡谷，昆仑山。正好少了一个帮手，我们需在他出谷前解决昆仑山。难道是他？不可能啊！他不是已经死了吗？大人，毛一宇已经攻上昆仑山了。这个棋子倒是。比我还着急呢，走。少主，前方就是昆仑宫了。今天务必拿下，走。慌张什么？武当谋一宇一旦人突破昆仑山门，马上就要向昆仑宫杀来。谋一宇，传令下去，启动四象八卦阵法。是。
小儿。好了好了好了。我以为我再也见不到你了。好了，没事了，没事了。瞧你这傻样子，你不是跑了吗？怎么又在这谷里了？你又不让我进来，你不让我进来，我就自己进来了。我就想，万一我要是死了，我不是也能进来跟你探探路？你看到了我的尸体，你不是也能提个醒？傻瓜，你在外面等我，我才有心念出去啊！我才不要等你呢，等不到你出来，我早担心死了。哎呀！好了好了，没事了啊，没事了没事了。既然你已经来了，就不要再提什么死不死的了，好不好？啊？嗯。你得先答应我，你说你不再撇下我，我才跟你拉钩。我答应你。嗯。死活都在一起。四象阵法，四象阵法乃是按四象八卦所设的。水灵，我们昆仑宫呢是由北方玄武宫、南方朱雀宫、东方青龙宫，还有西方白虎宫组合而成的。小心，而这四宫的动向，会全凭断音阁的奇雨所控制。此阵法中，机关密布，北方玄武主水，便以水宫为主；而南方朱雀主火。所以是以火宫为主，西方白虎主金，便是以暗剑为主。那东方青龙主木要用哪种攻击之法？自然使用机关之术。机关之术，那我们怎么进去啊？昆仑山到处都有暗道相连，外人怎知其中玄机？跟我来。没事吧？好冷啊！明明是夏天，这里怎么突然变这么冷？哈，西门宴呀、啊，曾经说过，天时、地利、人和，看这谷里的天气，也是一刻三变呀、啊。这地方一会儿刮风，一会儿下雨，现在突然变这么冷，这什么鬼地方？不过是些坏天气罢了，咱们的路啊。还长着呢。哎，哎，嗯，玉江，你有没有发现，这个地方忽然一下变安静了？呃，啊，我看我们还是小心点，这个地方一定有危险。我讨厌你！你别那么紧张好不好？那些电闪雷鸣、雨雪风暴，又不会像鬼魂似的蹭的一下钻出来。你呀、啊，就是太紧张了，这么着你坚持不了多久的。你说的有那么一点点道理。嗯，走吧。
向前走。玉晶，玉晶，玉晶，别别慌了，我都我都快被你快被你晃散了。哎呀，这雷打的可真大。是啊，我刚才其实是。是在运功抵御这雷声。哎呀，这雷声真是好声厉害！要是再震一会儿，估计这五脏六腑都要被震碎了。哎呀，雷，雷！玉晶，啊，以后再遇到这样的情况。你一定要拼了命的保护你自己，你千万别再管我了。我们两个人总要有一个人活下去，不然谁去拿七星剑啊？我不再把死不死挂嘴边了，你别那么凶。现在我和爷爷比起来，谁排在第一啊？你和爷爷并列第一吧。少主，这昆仑宫好生厉害。我们转了这么久，还是找不到门道。这昆仑山易守难攻，我以为只是个虚名，但没想到他的阵法却如此厉害。现在我们也真是进退两难了。唐二、常五娘，你们来干什么？毛公子，幸会。请大人。
只要破了这四个真言，去往断阴阁的路便会打开。这阵法若非玄门正宗，确实难以破解。老佛研究了二十年，如今有一招高奇。何主公子，那大人，您的意思是，你我联手？你我各取所需。那前辈所求何物？非物，乃是人。事成之后，你需将西门夫人交由我来处置。只此一日，别无所求。别无所求。哼，好，那咱们一言为定，绝不食言。前辈，请吧。计算不错，这里应该就是玄武阵的真言所在了。尽数关闭。我这一直没有找到门道，这回可以杀个痛快了。走。刚才好险呐、啊！谢谢兄台。
告诉切查三镇的人，务必守住阵眼。是。巧儿，这这是什么鬼东西啊？啊，好像是一群野猪。哪里会有这么大的野猪？那这是什么？这些是犀牛。犀牛，犀牛是什么？不过看来这些犀牛都已经石化了。啊！雨静，你看那边也有。真的？哎，你看那儿那儿也有，咱们去看看去。这些犀牛，看起来是很早以前的了。哦。这满身的泥浆子，我猜是被泥石流淹没了，再被熔岩一烤，结果就变陶俑了。哎，还是空心的呢。唐朝有位诗人写过：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”我猜啊，他说的大概便是这犀牛。原来你也没见过这犀牛啊？我上哪儿去见犀牛啊？不过我看过书啊，书里面有写过，说这犀牛角内上下贯通一道白线，特别的机敏，所以说心有灵犀一点通啊。哦，哼，哎呀，找什么呢你？嗯，为什么只有这一对犀牛脚是对在一起的？可能他们在。打架，打架。哎，巧儿，你过来看。你们都下去吧。是。明珠，怎么会是你？多年不见了。见了又如何？秉烛，你还是当年的那个武林第一美女。<笑>什么武林第一美女？不过是你们这些臭男人们追求女人的一个托词罢了。不，秉烛，说心里话，从我见到你的第一眼起。你在我心中，就像明月一般，那样的圣洁和美丽。现在看来，小武艺中，属你是最老实的。是，正是因为我太老实，所以，才失去了你。
，有佛祖相伴，不是挺好的吗？正是因为失去了你，所以我便只能去寻找佛祖。得到了又会怎样？如若得到了你，我便死而无憾。现在后悔了吗？不，我不后悔。倘若没有明珠，我便见不到佛祖；见不到佛祖，我今日便见不到明珠。往事已随风而去，我倒是想知道，你这次过来是为了何事？我见到一个人，那个人好像是……哎，慧可师傅，你怎么在这儿啊？你们总算回来了，急死我了！娘前面就是白虎狼啊！我还以为是什么了不起的机关，原来只不过是一些老套的基努把戏罢了。这么重要的关口，竟然就设置这么一个普通的机关，只不过需要用轻功一跃而已。哎，少主，让您见识一下我们空童派的青灵飞龙术吧。好，给我上！复杂，这昆仑宫的玄机，你们不懂。这阵法该如何破解啊？这阵法主要是借剑士相撞之力，改变剑士的方向，使人难以预测。但任何机关再难破解，也终需复阵时间，而这则是我们可破解此阵的唯一机会。前辈，你所指的可是对面那个虎头上的王字？没错，唐儿，姑娘，在，你们来助我破阵。是，是。姑娘，你先上，踏中机关便迅速回来。无需五娘，前辈，我来助你破阵。
。娘，我看你启动了四象八卦阵法，是不是有人来攻打我们昆仑宫了？对，就是那个武当的谋一宇。他，他还真敢来。这个谋一宇，不知受何等高人指引，竟然破了我们玄武的阵眼。那他现在何处？夫人，他们，他们已经攻破了白虎狼。什么？速看！是。怎么办？夫人，贫僧愿协助夫人。不用了。昆仑的事情，还是由我们昆仑自己解决吧。燕儿、灵儿，你们两个。马上去朱雀镇拦截，若有差池，马上回来，不可以恋战。是是。哦，还真是神奇啊！这犀牛头竟然如此巨大，这天地间竟然有如此神迹！这么多犀牛，只有他张着嘴，我想入口肯定在他的嘴巴里。哎，这里有字：死亡谷乃我昆仑派圣地，而灵犀洞，更乃我派掌门接班人考核之地。凡入洞之人，须先在岩壁上刻下姓名，而后须以敬畏天地之心，行三拜九叩大礼。啊，还需要刻名字啊？这里真的有名字，啊，你看。于晶，你快看！啊，东方亮。原来东方大哥真的到过这个地方。东方大哥的确厉害。那么久以前便到达过这里，我还以为之前西门宴是吹牛的呢。东方大哥，对武功剑法的执着也确实令人钦佩。不过，这个地方怎么没写我们怎么进去啊？既然昆仑派有此规矩，我们遵守便是。至于办法嘛，一会儿我们再想想吧。嗯。喂，你干嘛把我的名字也连在一起刻上去啊？嘿嘿，没有你我也到不了这儿啊。既然是二人合力，便刻在一起吧。让你一直陪着我。哼，切，谁要一直陪着你啊？嘿嘿嘿，走吧。走。